আসসালামু আলাইকুম আমি ফরহাদ হোসেন সবাইকে এক্সট্রা ক্লাসের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব তো জারণ বিজারণ বিক্রিয়া আমরা এর আগে হয়তো আমরা আয়নিক বন্ধন সম্পর্কে জেনেছি আয়নিক বন্ধন আসলে কিভাবে হয় ভাইয়ারা যে কোনো একটি ধাতুর বা ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে যদি ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যে বিক্রিয়াটি হয় সেই বিক্রিয়া আমরা জানি যে আয়নিক বন্ধন হিসাবে তো এই আয়নিক বন্ধন যদি আমি বুঝে থাকি এই আয়নিক বন্ধন আসলে যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তো জারণ বিজারণ বিক্রিয়া সম্পর্কে আমার জানতে গেলে প্রথমে আমার জানা দরকার যে এইটি সম্পর্কে কয়েকটি বেশ কয়েকটি মতবাদ আছে আমি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া সবচেয়ে পুরাতন যে মতবাদ সেটি নিয়ে যদি জানি আমরা জানি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া মানে জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় প্রথমেই হয় যে যদি এই বিক্রিয়ায় আমার অক্সিজেনের গ্রহণ হয় পুরাতন মতবাদ অনুসারে তবে সেই বিক্রিয়াকে আমি বলি জারণ বিক্রিয়া আর যদি কোনো একটি বিক্রিয়ায় আমার হাইড্রোজেনের গ্রহণ হয় তবে সেই বিক্রিয়াকে আমি বলি বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে কোনো একটি বিক্রিয়ায় আমার যদি অক্সিজেনের গ্রহণ হয় তবে আমার সেই বিক্রিয়া হলো জারণ বিক্রিয়া আর যদি কোনো একটি বিক্রিয়ায় আমার হাইড্রোজেনের গ্রহণ হয় তবে সেই বিক্রিয়াটি হলো আমার বিজারণ বিক্রিয়া তো এটি ছিল আমাদের পুরাতন মতবাদ এবং তারপরে আমার আধুনিক মতবাদে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে যে আমরা কোনো একটি বিক্রিয়ায় আমার যদি ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয় তবে সেই বিক্রিয়াটি হলো আমার জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তো এই জারণ বিজারণ বিক্রিয়া নিয়ে আমার শুরুতেই আমি দুইটি লাইন লিখে দিই এটু এটুকু যদি আমি মনে রাখতে পারি তাহলে আমার জারণ বিজারণ বিক্রিয়া বোঝাটা খুব সহজ হয়ে যাবে আচ্ছা তো জারণ বিজারণ বিক্রিয়া যদি আমি মনে রাখতে চাই আমি যদি এই দুইটা লাইন মনে রাখি তাহলে আমার একবারে আসলে মনে রাখা হয় আমরা একটু ছন্দ দিয়ে মনে রাখব যে জারণ মানেই ছারণ মানে জারণ মানেই যে বিক্রিয়া ইলেকট্রনের ছারণ হবে বা ইলেকট্রন ত্যাগ হবে আমি সেই বিক্রিয়াকে বলবো জারণ বিক্রিয়া আর জারণ ঘটে কার বিজারকের মানে এইটা অনেকের অনেক বেশি ঝামেলা হয় যে জারণ মানে বিজারকের জারণ ঘটে নাকি জারকের জারণ ঘটে কোনটা তো আমি একবারেই মনে রাখব জারণ মানেই ছারণ বিজারকের জারণ হয় এবং আমি এটাকে আসলে বিজারক কেন বলি কারণ সে অন্যকে বিজারিত করে এবং নিজে জারিত হয় বিচারক আমরা এই কারণে বলি সে যেহেতু অন্যকে বিচারিত করে এই ধর্মের কারণে আমরা তাকে বিচারক বলি এবং সে যখন অন্যকে বিচারিত করে সে নিজে জারিত হয় এবং জারণ বিক্রিয়ায় আমার আরেকটি মনে রাখা লাগবে এখানে আমার জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটবে আমার যদি জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে তবে সেই বিক্রিয়াটি হবে আমার জারণ বিক্রিয়া উল্টাভাবে আমি মনে রাখতে পারি বিজারণ মানে হলো বরণ মানে যেই বিক্রিয়ায় আমার ইলেকট্রনের গ্রহণ হয় সেই বিক্রিয়াটিকে আমি বলবো বিজারণ বিক্রিয়া এবং এই বিজারণ বিক্রিয়া কার ঘটে জারকের এবং এই জারক আমি এই কারণে বলি কারণ সে অন্যকে জারিত করে নিজে বিজারিত হয় এবং এখানে আমি দেখব জারণ সংখ্যার হ্রাস ঘটে তাহলে আমি যদি এই দুইটা লাইন মনে রাখতে পারি তাহলে আমার জারণ বিজারণ বিক্রিয়াটা মনে রাখাটা একটু সহজ তো আমরা আসলে দেখি প্রতিটা জিনিসই যে আমি কিভাবে এটা বুঝতে পারবো যেমন আমি যদি উদাহরণ নেই যে আমার সোডিয়াম সে যদি একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তবে সে তৈরি হয় সোডিয়াম প্লাস এবং ক্লোরিন যদি একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তবে সেখান থেকে আমি পাই ক্লোরিন মাইনাস মানে আমার সোডিয়াম যখন একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে একটা কাটা কাটা আয়ন মানে ক্যাটায়ন যদি তৈরি হয় তবে সেই বিক্রিয়াটা হচ্ছে আমার জারণ বিক্রিয়া কারণ দেখি যে এই বিক্রিয়ায় সোডিয়াম আমার একটি মুক্ত মৌল এখান থেকে আমার একটি ইলেকট্রন ত্যাগ হলো হয় আমার একটা কাটা কাটা আয়ন বা ক্যাটায়ন তৈরি হলো তাহলে এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে আমার জারণ বিক্রিয়া আর ক্লোরিন সে এই যে সোডিয়াম যে ইলেকট্রনটি ত্যাগ করেছিল সেই ইলেকট্রনটি গ্রহণ করার পর সোডিয়াম ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় বা যেটাকে আমরা অ্যানায়ন হিসেবে জানি তাহলে এই বিক্রিয়াটিতে আমি দেখতে পেলাম যে এখানে আমার ইলেকট্রনের গ্রহণ হচ্ছে তাহলে এই বিক্রিয়াকে আমি বলবো বিজারণ বিক্রিয়া এই বিজারণ বিক্রিয়া বা জারণ বিক্রিয়া এটুকু যখন আমি বুঝব আমার এটুকু বোঝা দরকার আমাদের খুব বেশি ঝামেলা হয় যে আমি জারক কোনটা বিজারক কোনটা এটা আমরা শনাক্ত করতে পারি না আমরা আরেকটি উদাহরণ যদি দেই সেখানে আমরা একেবারেই বোঝার চেষ্টা করব যে আমার কোনটি জারক কোনটি বিজারক এই বিক্রিয়ায় দেখি যে আমার এই যে জিঙ্ক এবং কপার সালফেট যদি বিক্রিয়া করে আমার জিঙ্ক সালফেট এবং কপার তৈরি হচ্ছে আমি এখানে দেখি জিঙ্কের জারণ সংখ্যা আমরা জানি কোনো জারণ সংখ্যার ধারণা থেকে যে কোনো একটি মৌলের যদি সে মুক্ত মৌল হিসেবে থাকে তবে তার জারণ সংখ্যা থেকে শূন্য এখানেও যেহেতু কপার মুক্ত মৌল হিসেবে আছে এখানেও তার জারণ সংখ্যা শূন্য হবে এখানে কপার থাকে কপার টু প্লাস হিসাবে এবং সালফেট থাকে টু মাইনাস 
এবং জিঙ্ক এখানে হয়ে হয়ে যায় টু প্লাস এবং সালফেট থাকে টু মাইনাস তবে এখানে একটি বিষয় দেখার যে এখানে সালফেট শুরুতে তার জারণ সংখ্যা ছিল টু মাইনাস পরেও তার জারণ সংখ্যা টু মাইনাস তার মানে তার জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি আমরা যে সব মৌলের জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না তার আসলে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না সেই সব আয়নকে বা যাদের জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না সেই সব জারণকে আয়নকে আমরা দর্শক আয়ন হিসেবে জানি যে দর্শক আয়ন আমরা কাদেরকে বলবো যে যাদের বিক্রিয়ায় জারণ সংখ্যার পরিবর্তন হয় না তাহলে যাদের বা যে সব আয়নের জারণ সংখ্যার পরিবর্তন হবে না কোনো বিক্রিয়ায় আমি সেই সব আয়নকে দর্শক আয়ন হিসেবে ধরব তাহলে এইখানে সালফেট এর জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়নি তাহলে এই সালফেট এখানে আসলে দর্শক আয়ন হিসেবে আছে তাহলে এই বিক্রিয়ায় আসলে কোন দুটি আয়ন বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে আমরা দেখি এখানে প্রধানত বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে জিঙ্ক আর এখানে কপার টু প্লাস আয়ন এখানে আমি পাই জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন আর একটি হলো কপার তো আমি দেখি যে এখানে আমার জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস তৈরি হয় তার মানে আমার এভাবে যদি আমি বিষয়টা দেখাই যেখানে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস তৈরি হচ্ছে এবং এখানে কপার টু প্লাস থেকে কপার আয়ন তৈরি হচ্ছে তো আমরা যদি এটা একটু সমতাকরণ করার চেষ্টা করি যে এখানে জিঙ্ক এখানে জিঙ্ক টু প্লাস তার মানে এখানে দুইটা ধনাত্মক আয়ন এই দুইটা ধনাত্মক আয়নের সাথে যদি আমি বাম পাশে সমতাকরণ করতে চাই এই দিকে আমার দুইটা ইলেকট্রন যোগ করতে হচ্ছে আর এইখানে যেহেতু আমার কপার টু প্লাস তাহলে এখানে যদি আমি দুইটা ইলেকট্রন যোগ করি তাহলে আমার দুই পাশে সমতাকরণ হয়ে যায় তো এখানে আমি দেখি যে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস এবং এর সাথে দুইটা ইলেকট্রন যোগ হওয়া আমি এইটাকে যদি এই এই বাম পাশে লিখতাম আমার এরকম হয় বিষয়টা যে জিঙ্ক যখন দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলো ত্যাগ করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নে পরিণত হলো এখানে আমার ইলেকট্রনের ত্যাগ হয় তাহলে আমার এই বিক্রিয়াটি হলো জারণ বিক্রিয়া এবং কপার টু প্লাস আয়ন সে দুইটি এই যে জিঙ্ক যে দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে সেই দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে কপারে পরিণত হয় তখন সেখানে হয় আসলে আমার বিজারণ বিক্রিয়া তো ভাইয়া আরেকটি কথা আমি লিখে দিয়েছিলাম যে জারণ বিক্রিয়া ঘটে বিজারকের তাহলে বিজারক কি করে সেই ইলেকট্রন আসলে ত্যাগ করে এখানে জিঙ্ক এ যেহেতু দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে তাহলে এ এখানে আসলে বিজারক হিসেবে কাজ করে এবং কপার সে যেহেতু এই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে তাহলে সে হলো আমার এখানে জারক হিসেবে থাকে আমরা আরেকটি উদাহরণ নিতে পারি যেখানে যদি আমার মার্কিউরিক ক্লোরাইড এবং স্টেনাস ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করে আমার মার্কিউরাস ক্লোরাইড এবং স্টেনিক ক্লোরাইড তৈরি হয় এখানে আমাদের পুরনো কথা আমরা যদি ক্লোরিন বা আমার দর্শক আয়নকে আমি যদি বাদ দেই ক্লোরিন এখানে আমার দর্শক আয়ন হিসেবে থাকে আমি যদি এখানে দেখি আসলে এখানে ক্লোরিনের জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে আমি পাই এখানে আমার মার্কিউরিক এবং এখানে স্টেনাস এবং এখানে আমার এস এস জি প্লাস এবং এস এন ফোর প্লাস তো এখানে আমার বিক্রিয়াটা আসলে কীভাবে হচ্ছে যে এখানে এস জি টু প্লাস থেকে আমার এখানে এস জি প্লাস তৈরি হচ্ছে এবং এখানে এস এন টু প্লাস থেকে আমার এখানে স্টেনিক আয়ন তৈরি হচ্ছে তো আমি যদি এখন এখানে সমতাকরণ করতে চাই তাহলে আমি দেখি যে এই দিকে দুইটা প্লাস আয়ন এবং এই দিকে একটা প্লাস আয়ন এখানে আমি সমতাকরণ করতে গেলে আমি এখানে একটা ইলেকট্রন যোগ করতে পারি এবং এইখানে দুইটা পজিটিভ আয়ন এইখানে চারটা পজিটিভ আয়ন তাহলে এখানে যদি আমি দুইটা ইলেকট্রন মানে ইলেকট্রন নেগেটিভ আয়ন যদি যোগ করি তাহলে আমার সমতাকরণ হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আমি দেখি এই যে দুইটা ইলেকট্রন আমি এদিকে লিখলাম এটাকে যদি আমি এই পাশে লিখতাম এখানে না লিখে যে এইখানে যদি আমি দুইটা ইলেকট্রন লিখতাম তাহলে দেখি যে এইখানে মার্কারি সে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং এইখানে স্টেনাস এখানে সে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে এই জায়গায় আমার ইলেকট্রনের গ্রহণ হচ্ছে এবং এই জায়গায় ইলেকট্রনের ত্যাগ হচ্ছে তাহলে আমার এই যেই বিক্রিয়া আমার ইলেকট্রনের ত্যাগ হচ্ছে সেটি আমার জারণ বিক্রিয়া এবং যেই বিক্রিয়া আমার ইলেকট্রনের গ্রহণ হচ্ছে সেটি আমার বিজারণ বিক্রিয়া তো ভাইয়া আমি তখন আরেকটা কথা লিখেছিলাম যে যে বিচারক সে আসলে অন্যকে বিচারিত করে এবং নিজে জারিত হয় আবার জারক সে অন্যকে জারিত করে আবার নিজে বিচারিত হয় এটা আসলে একটা উদাহরণের মাধ্যমে বলা যায় আমি আমরা জানি যে মশা একটা ক্ষতিকারক প্রাণী তাহলে আমি যদি বলি যে মশা ক্ষতিকারক প্রাণী সে কি করে আমাদের অন্যের ক্ষতি করে কিন্তু অন্যের ক্ষতি করার মাধ্যমে কি হয় নিজের উপকার হয় 
সে রক্ত খেয়ে নিজের উপকার করে কিন্তু আবার মানুষের ক্ষতি করে তাহলে মানুষ মশা হচ্ছে ক্ষতিকারক একটা প্রাণী সে অন্যের ক্ষতি করে আর নিজের উপকার হয় সেরকম যারা বিজারক পদার্থ সে কি করে সে অন্যের বিজারণ ঘটায় বিজারক পদার্থ অন্যের বিজারণ ঘটায় আর তার নিজের কিন্তু জারণ ঘটে বিজারক পদার্থ অন্যের বিজারণ ঘটায় এই বিজারক পদার্থ যখন অন্যের বিজারণ ঘটায় সে আসলে বিজারিত হয় এবং নিজের যখন জারণ ঘটে সে জারিত হয় তাহলে আমরা এই যে উদাহরণটা দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি যে বিজারক পদার্থ কারণ সে অন্যের বিজারণ ঘটাচ্ছে জারক পদার্থ কেন সে অন্যের জারণ ঘটাচ্ছে তো আমাদের আরেকটি যে প্রশ্ন খুব বেশি আসে আমরা যদি সেটা দেখি যে আমাদের খুব বেশি একটা আমরা প্রশ্ন দেখতে পাই যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া বিক্রিয়া যুগপদ ঘটে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া যুগপদ ঘটে মানে একসাথে ঘটে আমরা যে এতক্ষণ দুইটা উদাহরণ দিলাম যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার যে এই বিক্রিয়া দুটা যে আমি দেখতেছি যে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে আরেকজন ইলেকট্রনটা গ্রহণ করছে এটি আসলে একই সময়ে ঘটবে যে একজন ইলেকট্রন ত্যাগ করলো আরেকজন যদি গ্রহণ করার মতো কেউ সেখানে না থাকে সে বিক্রিয়াটি আসলে হয় না আমরা একটা অ্যানালজি দিতে পারি যে ভাইয়া দেখো যে আমার কাছে হয়তো এই পঞ্চাশ টাকার নোটটা আছে হ্যাঁ তো আমি এই পঞ্চাশ টাকার নোটটা ধরো তোমাকে আমি দিতে চাই কিন্তু আমি দেওয়ার মতো কাউকে পাচ্ছি না আমার কাছে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে কিন্তু আমি আরেকজনকে দিব কিন্তু নেওয়ার মতো এখানে কেউ নেই তাহলে আমি এখানে টাকাটা আমি আসলে দিতে পারব না আবার কেউ একজন আমার কাছে টাকা এসে চাচ্ছে ধরো কোনো ভিক্ষুক এসে আমার কাছে চাচ্ছে কিন্তু আমার কাছে দেওয়ার মতো কোনো টাকা নেই তাহলে আমি তখনও কিন্তু আমি টাকাটা দিতে পারব না সেরকম আমার বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও আমার বিষয়টা এরকম হবে যে আমি কেউ একজন ইলেকট্রন ত্যাগ করবে কিন্তু সেখানে যদি ইলেকট্রন গ্রহণ করার মতো কেউ না থাকে তখন আসলে বিক্রিয়াটি ঘটবে না সেরকম তাই আমাদের এইটুকু জানা দরকার যে আমার জারণ বা বিজারণ বিক্রিয়া যখন হবে সেটা একসাথে ঘটবে যেমন আমাদের যে শুরুর উদাহরণটা ছিল যে এখানে জিঙ্ক দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নে পরিণত হয় এবং কপার টু প্লাস সে ওই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে কপারে পরিণত হয় তাহলে জিঙ্ক যখন দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলো তখন কপার ওই দুইটা ইলেকট্রনই গ্রহণ করে ফলে জারণ বিক্রিয়াও ঘটল যখন এখানে আমার জারণ বিক্রিয়া ঘটল তার ঠিক ওই সময়ই আমার বিজারণ বিক্রিয়া ঘটবে তাহলে আমার জারণ বা বিজারণ বিক্রিয়া কখনোই আসলে আলাদাভাবে ঘটবে না এবং এই কারণে কেউ যদি বলে যে শুধুমাত্র একটা জারণ বিক্রিয়া হয়ে গেছে আসলে কথাটা আসলে ঠিক হবে না কারণ জারণ বিক্রিয়া একটা বিক্রিয়ার অর্ধেক একটা বিক্রিয়া তাই আসলে আমি যদি একেবারে সঠিক কথাটা বলতে চাই আমাকে বলতে হয় যে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া আর আমাকে বলতে হয় এটা বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া দুটি অর্ধ বিক্রিয়া মিলে একটি পূর্ণ বিক্রিয়া যে জারণ বিক্রিয়া অর্ধেক একটি সময় এবং বিজারণ বিক্রিয়া বাকি অর্ধেক এটি কম্বাইন্ড মিলে একটি আমার জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তো শেষ একটি কথা ভাইয়া যে আরেকটি প্রশ্ন যে সব বিক্রিয়াই কি আসলে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া হবে না সব বিক্রিয়ায় আসলে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া হবে না যে বিক্রিয়ায় আমার জারণ সংখ্যার পরিবর্তন হবে অথবা বিক্রিয়ার সক্রিয় যোজনীর পরিবর্তন হবে শুধুমাত্র সেসব বিক্রিয়ায় জারণ বিজারণ বিক্রিয়া হবে কোনো একটি বিক্রিয়ায় যদি জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন না হয় তবে সেই বিক্রিয়াটি আসলে জারণ বিচারণ বিক্রিয়া হবে না যেমন আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করলে আমার সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি তৈরি হয় এই বিক্রিয়ায় দেখি আমার এখানে সোডিয়াম প্লাস হাইড্রোসিল মাইনাস হাইড্রোজেন প্লাস ক্লোরিন মাইনাস সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন মাইনাস আর এখানে যদি আমি পানি দেখি পানি হচ্ছে আমার এইচ প্লাস আর ওইচ মাইনাস হিসেবে আছে তো তাহলে এইখানে দেখি যে সোডিয়াম প্লাস এখানেও সে সোডিয়াম প্লাস হিসেবেই আছে হাইড্রক্সিল মাইনাস এখানেও হাইড্রক্সিল মাইনাস হিসেবেই আছে এবং এইচ প্লাস এখানেও এইচ প্লাস হিসেবে আছে ক্লোরিন মাইনাস এখানেও ক্লোরিন মাইনাস হিসেবেই আছে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে আমার আসলে কোনো এই যে মৌলগুলো বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করেছে কারোই আসলে জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তাহলে যে বিক্রিয়ায় জারণ সংখ্যার পরিবর্তন ঘটবে না সেই বিক্রিয়া আমার জারণ বিজারণ বিক্রিয়া হবে না এটি আসলে একটি প্রশমন বিক্রিয়ার উদাহরণ তো আমরা জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার শুরু থেকে যে আলোচনাগুলো করলাম যে জারণ মানেই ছাড়ন যে বিক্রিয়ায় আমার ইলেকট্রনের ত্যাগ ঘটবে সেই বিক্রিয়া হবে আমার জারণ বিক্রিয়া জারণ ঘটেকার বিচারকের বিচারক কেন আমি তাকে বলি কারণ সে অন্যের বিজারণ ঘটায় 
এবং নিজের জারণ ঘটে মানে বিচারক বলার একটি কারণ যে সে অন্যের বিচারণ ঘটায় তো বিচারক এবং যে বিক্রিয়া আমার জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটবে সে বিক্রিয়া আমার জারণ বিক্রিয়া যে বিক্রিয়া আমার জারণ সংখ্যার হ্রাস ঘটবে সেটি আমার বিচারণ বিক্রিয়া যাই হোক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এক্সট্রা ক্লাসের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ